看看了啊，《京都杂谈》最新一卷《京都杂谈》，看看了啊，《京都太史局将于本月底举行祭天大典。这个祭天大典，不远同也会出席。太史局，老板，哎，这伞这么好看，怎么都不要了？嗨，一看小哥你就是外地来的吧？这京都都大旱三个月了，谁不知道啊？你说还要什么伞？有什么用啊？大旱三月，哎，起源十四年，今日初几啊？今日处暑，七月十一啊！哎，老板啊，这伞我拿一把可好？啊，随便拿，随便拿，谢谢啊。我记得《京都杂谈》曾有记载，起源十四年，处暑大雪，百年一遇，解了京都大旱的围。看来，进太史局有望了。三曲不度相思梦。孤寂也好，难道是在等着对峙吗？大人，礼部问责的文书又到了。大人，门口来了个少年，说自己有关天占卜之能。你傻呀？我们这里每个人都这么说才进来的。快开开开开开！哦好。哎，等等，让他进来。是。请。大人，人已带到。大人。你有什么办法求雨啊？啊！大人，您不用求雨了。今日是七月十一，晚间会天降大雪，京都之困立时可解。下雪？七月？嗯。拖出去，拖出去。走，大人，您相信我，此天下甚为罕见，百年难得一遇。滚滚滚滚滚滚滚！大人，快滚！青青，你去看看。是。请您相信我，今晚必会天降大雪。大人，何人喧哗扰扰，打扰殿下写青瓷祈福？哟，青小姑娘，莫怪，这个人胡说八道，我正立马把他给撵出去呢。快快快！哎，姑娘，请你相信我，今晚必定会天降大雪，小人愿意向上人投担保。太史令大人，你看他如此笃定，不如多留半日，看看是否真如其所言。这怎么可能呢？姑娘，是冯熙冯大人举荐小人来的。他说太史局可以收容小人。太史局隶属礼部，搬出冯熙这个侍郎来，或许有用。这是冯熙的令牌，正是。太史局妙想，容不下你这样的才高之人。来人，请这位先生下去。走，大人，你相信我，今晚真的会天降大雪的。我前些时候订了几十笔，你帮我去竹园坊取一下吧。那殿下，你小心，我送。
公子真是眼尖。不是我眼尖，如今京都大旱，也只有异乡人会出门带伞。所谓未雨绸缪，纵使此刻明月高悬，安知下一刻不会有狂风宇宙？嗯。此话颇有哲理，倒是令人深思。老板，来两块蒸糕。好嘞。哎，谢谢，谢谢。喏大恩不言谢，我看你也不是差这两块蒸糕的人，我还有大事要做，必须得填饱肚子。方才见你愁眉不展，两块蒸糕下去就要办大事了。天气尚且多变，何况人事呢？愁眉不展的，也不是办法。嗯，兄台志气高昂，定能心想事成。我今日倒霉，求职不顺。不过没关系，过了今晚。他们就会发现，我是对的。保福之恩无以为报，这把伞我就回赠给你了。不必了，拿着吧，马上就要下雪了。这是七月天。兄台高兴大名，我若还伞，去何处寻你啊？我叫东月。风前月下，冬青花开，不如叫你。东月，哎，算了，就叫东月吧。你我萍水相逢，后会无期。这把伞，不用还了。三曲不渡相思梦外面何事喧哗？碰到个妖言惑众的，说今夜有大雪。居然有如此神通之人！我看他只是为了求个职位，胡言乱语罢了。拿着吧，马上就要下雪了。找到你太好了，哎，醒醒，醒醒，兄台，你就在这里睡了一宿啊？你是不记得我了？我们昨天见过，我叫龙川，是太史局的司令。给你的任职文书。你看我说的没错吧？的确是一夜大雪，你小子呀，算是攀上高枝了。让三皇子为你做保。三皇子，嗯，给你的伞。哦，好了，进来吧。一舟轻唱，月晚生。
太史局司臣东岳，拜见三殿下。我是来感谢殿下的。我知道是您殿下帮我说了话，我才可以入职太史局。昨日不知道您就是三皇子，所以有些失礼。你是说肚子饿了算是失礼吗？难道知道我是皇子，你的肚子就不饿了？那还是要饿的。七月飞雪听起来是个奇闻。昨日却果真下了一场大雪，让我亲眼观赏了一场美景。你能够入职太史局，是因为你有预知的奇才，不必谢我。我哪里是什么奇才啊，只不过是懂些观天之术罢了。哼。宫门关闭的早，你先将今日的青瓷送回宫吧。是。昨日相遇，你说你是初来京都，又是如何结识冯熙的？哦，其实我跟冯熙根本就不认识，这块令牌是我捡的。我当时那样说，不过是以为礼部侍郎这个名头好进太史局，谁知道一点用都没有。我去叫随行的人给三殿下备马车。危雨如酥，不必命人来接我了。昨日归还的那把伞，可方便再次借用？嗯，好。京都三月无雨，昨日一场雪，虽然带来几分寒意。却是解了燃眉之急。世人都觉得七月飞雪是不祥之兆，可三殿下却不是这样认为。是吉是凶，应看事实。昨日一场雪，迎来了今日的甘霖。干涸的枯井可以注满煮饭的水，稻苗可以得到滋润。这是吉，还是凶呢？没想到三殿下如此体恤百姓。你这观天之术能够得以施展，也是世人之福。今日我刚刚入职，跟太史令预知了俸禄。作为知遇之恩，我请你吃蒸糕。嗯，有来有往，方才是交友之道。嗯，哎，请，请。早了，我还没有领入职的用具呢。现在只有一把伞，看来要我送你回去了。这点小雨淋不到我的，三殿下你还是自己小心。我先告辞了。为什么我竟会对一位男子有这种特殊的感觉？连洗澡的地方都没有。请问哪里可以领到浴盆？浴盆？啊！哦，原来你就是那个新来的司臣呐！既然有贵人相扶，干嘛还来我们这小小的太史局呢？就是，太史局是个小庙堂，难不成还给每个人发浴盆不成啊？有饭去，走。欺负女人相，哼，还要浴盆？就是。一会儿饭堂开饭了，所有同僚都会去饭堂，浴堂就没人了，你就可以进去洗了。哦，我。哎
哎呀，没事儿，我也不喜欢很多人一起洗，因为经常拿错浴巾和皂角。啊，你也喜欢在开饭的时候去洗澡啊？嗯、啊，没事儿，今日你洗。多谢鲁兄。只不过我还有一事相求，这……哦，你想让我帮你看着，不让别人进去，对不对？嗯。哎，你身上是不是有什么见不得人的东西？对，我身上有很难看的疤痕，我不太想让别人看见。放心吧，有我在，安心洗。来，开饭了，快进去洗吧。你若是觉得无聊的话，就看这本书解闷吧。嗯，这不过是一本谈论杂事的闲书而已。那可不是，这本书的作者忘川楼主，言辞犀利，针砭时弊。若是他能坚持写作，以后一定会成为流芳百世的大文豪。嗯，若不是那场战乱，啊，什么战乱？啊，没什么。没想到卢兄也喜欢忘川楼主的书啊！嗯，太好了，太师局也有志同道合的朋友了。嗯，行，快进去吧。嗯。安侯府的事已经安排妥当了，那个东岳也入职太史局了。他拿着我的玉牌，太史令一定会卖我一个面子的。太史令的确给你面子。捡到玉牌，就立即派人送回来了。东岳的确带着你的玉牌去了太史局，不过太史令把面子给了三皇子。不过或许是因为三皇子帮他说话的缘故，太史局上下对他颇有微词，私下排挤。哦，有一个人例外，就是那个忘川楼主，他和东岳关系交好。独川。看来这个局得让他来揭开盖子了。老爷不好了，不好了，老爷，老爷出事儿了，老爷。看你那个样儿，天塌下来了还是怎么的？哎呀，老爷，您亲自去看呐！啊，那儿，那儿别让任何人知道啊！否则消息是是是是,是。侯爷，今日在朝堂之上，我见侯爷愁容不展，面色憔悴，是否身体有恙呢？昨晚小受风寒，无大碍。那就好。侯爷身兼礼部尚书，古宫之臣应当多注意身体啊。<笑>有侍郎这样的能臣，我这个尚书多做点少做点都无妨吧。哎，我礼部人才济济，又岂是我一人在做事？例如太史局有个小吏叫卢川，以忘川楼主的身份写了《京都杂谈》，名誉京都，颇有文豪之才，将来定能为礼部增光。侯爷，何愁无人可用啊？哼。京都杂谈，戏弄本侯，我正找他呢。哼
，忘川楼主啊，失敬失敬啊，文笔不错。卢川就是忘川楼主。把本侯骂的颜面扫地。我写的都是事实而已。放肆！作为一个太史局的官员。应该是记录天文推演，你却在这编排是非，无中生有，诬陷朝廷，诬陷皇权。我，我没有啊，这个就是记录一些奇闻杂谈而已啊。奇闻杂谈？那，京都三月五日，上次遭遇如此重灾，乃前朝开化年间，京都大旱，流民四起。皇帝下令，皇帝下令，前朝的京都，前朝的皇帝，作为史记，凡是遇到前朝，都应该用庙号来避讳。你可倒好，直呼前朝皇帝，什么意思？暗示我朝皇权并非正统吗？啊！来人呐！把这个小杂碎革职查办，押入廷狱。我只是记录天灾，没有半点不轨之心啊！胡爷冤枉啊！慢着，卢川不过是笔误错写。侯爷您大人有大量，放他一马，积福积德。你是哪位啊？东岳。你就是那个占卜七月飞雪、名震京都的东岳，来啊，把东岳卢川一起押入大牢。东岳，快去给三皇子传消息。走。送休息，快快去。好吧，啊！若非是我帮你脱困，你现在的下场，跟他一样。难道连个谢字都没有吗？有啊，一定要谢，谢夫大人出手相助。三殿下。真是难得见到三殿下一面。当年命你离宫的时候，我曾说过，以后还是不要相见的好。你也曾说过，对皇位不感兴趣，只以你尊崇长幼尊卑的道理。可如今，你接让他大哥以辞世多年，原本太子之位是该落到你的头上。
可是你却这般矜持，躲在御风阁里，吟诗作对。自古从来都不缺想当皇帝的人，我只是想做我自己，能为天下百姓尽一份力就可以了。倒是像你这般急功近利、不择手段，小心自会牵扯。这玉牌可别再丢了，不然我会让你在这太史局待不下去。别忘了，你是我的人，你的名字也是我给的。人在官场身不由己，总有一些不想让人知晓的秘密。但我能感觉到你心中的那一份赤诚。交友贵在交心，以后若是有难，尽管来找我，不必再与宁辰为伍。多谢三殿下。哎呀！大夫给的药，一个外敷，一个内服，你可记得了？嗯，记得了。今日谢谢你出手相助。其实你不用谢我，我并没有救你，只不过是陪你一起受罚罢了。这就够了，能遇患难之交，也是我卢川今生的福分。其实，今天救你的是你自己。啊？什么意思啊？嗯，你不必懂，但是你要答应我，千万不能因为今天的一点小挫折就放弃写作，你一定要继续写下去。只是，不要再把冯西写那么好了。啊，冯熙就是完美无瑕，处处可写。就按他的身程来讲，他是寅虎年闰二月，那可是千年难遇一次的八字啊！何况今天还救了我。哎，你平日里写的都是《雀跃杂谈》，跟你看的书好像没什么关系啊。这哪是我想看的书啊？在太史局做个小官，必须要懂这些。没错。如果我想要通过祭天大典接近陆远同，看来也应该了解一些祭天的事。你这里有关于祭祀的书吗？祭祀啊？嗯，没有。你不是很懂观天之术吗？祭祀和观天有相通之处，我还以为你很懂得祭天呢。东岳大人如此清闲，一大早逃班是要去哪儿啊？大人倒是忙着查岗。你性子刚直，倒是不输男儿。可你这女儿身，不可为官。若是被外人知道了你的真实身份，那可是欺君之罪。不知何时才能看你穿女装，不如进去看看。谁要买衣服啊？我是来买书的。大清早来买书是为何？我现在是太史局的官员，在其位谋其职，我买一些祭祀的书不可以吗？我给你买。哎，看看书了啊。就要这个。老板。看来这太史局的工作并不清闲，一大早就出来买书。你可以来我这儿啊，既不用担心身份会暴露，也可以避开官场上的忌讳。你以为你的鬼话我会相信吗？避开官场上的忌讳？若不是那日我拿着你冯大人的玉牌，恐怕我早就已经进入太史局了。平日里
。佟大人得罪了什么人，恐怕自己都忘记了吧？我得罪谁了？那日我去太史局求职，三皇子身边的亲小姑娘一看到你的令牌，脸色立马就变了。再加上那日你和三皇子的谈话，显然你们是对的。三皇子为人公正廉洁，若是站队的话，你说我会站哪一头啊？嗯，哎，东岳大人为人正直，不屑与我这奸臣为伍。不过你的个性容易让你身处险境，到时候我的提议依然有效。